স্বাগতম বন্ধুরা আজকে আমরা দেখব উপাংশ বিভাজন তো গত পর্ব ছিল আসলে লব্ধি নির্ণয় বা সম্মিলিত প্রভাব নির্ণয় যে যদি দুইটা ভেক্টর থাকে তাহলে ভেক্টর দুইটির লব্ধি বা সম্মিলিত প্রভাব নির্ণয় কিন্তু আজকে ঠিক তার উল্টো এবার একটা ভেক্টর দেওয়া থাকবে এবং তাকে আমরা ভাঙব অর্থাৎ আমরা দুইটা উপাংশে তাকে বিভক্ত করব এবং এই দুইটা উপাংশের মান আমরা নির্ণয় করব ধরে নিচ্ছে প্রথমে একটা ভেক্টর ছিল আর তাকে আমি আলফা ও বিটা কোণে ভেঙেছি এবং পি ও কিউ তৈরি করেছি তো আমার টার্গেট হচ্ছে কি পি ও কিউ এর মান নির্ণয় করা আচ্ছা ঠিক আছে তো যেহেতু আর কে ভেঙে আমি পি আর কিউ পেয়েছি তাহলে অবশ্যই পি এবং কিউ এর লব্ধি হচ্ছে আর তাহলে আমরা বলতে পারি যে পি এবং কিউ এই দুইটাকে আমরা যদি সামন্তরিকের দুইটা পাহ চিন্তা করি তাহলে যেটা কর্ণ পাবো সন্নিহিত কর্ণটাই হচ্ছে আমার লব্ধি আর তাহলে আগে ছিল এমন যে দুইটা ভেক্টর দেওয়া ছিল আমরা তাদের লব্ধি নির্ণয় করেছি আর এখন এমন যে একটি ভেক্টর দেওয়া আছে আর তাকে আমরা দুইটা উপাংশে ভাঙবো আলফা এবং বিটা এই দুইটা কোণে ভাঙবো এবং উপাংশ পাবো পি এবং কিউ এবং আমাদের টার্গেট হচ্ছে পিও কিউ এর মান নির্ণয় করা আচ্ছা ঠিক আছে তো জাস্ট আমরা যদি এই ত্রিভুজটা খেয়াল করি তাহলে এটা হচ্ছে পি এটা হচ্ছে আর এবং যেহেতু সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান সমান্তরাল তাই এটা কিউ হলে এটাও আমাদের কিউ হবে আচ্ছা তাহলে এই ত্রিভুজটা আমি আরেকবার যদি আঁকি তাহলে ব্যাপারটা এমন হবে এখানে পি এখানে কিউ এবং এখানে হচ্ছে আর ওকে ঠিক আছে এই কোনটা যেহেতু আলফা তাহলে এই কোনটাও এমন হবে আলফা আচ্ছা ঠিক আছে এখন কথা হচ্ছে যে যেহেতু সামন্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান সমান্তরাল তাই যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে এই কোন এবং এই কোন পরস্পর একান্তর কারণ এটা এটা পরস্পর সমান্তরাল এবং এটা তাদের ছেদক তাই এ কোন আর এই কোন একান্তর কোন তাই এটা বিটা হলে এটাও বিটা হবে তাহলে আমরা এটাকে বলতে পারি বিটা তাহলে এই ত্রিভুজটা আমরা যদি আবার রাখি তাহলে দেখি ব্যাপারটা কেমন হয় হচ্ছে আমাদের ত্রিভুজ এখন আমরা জানি ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি তাই এই কোণটাকে যদি আমরা এক্স হিসাবে বিবেচনা করি তাহলে আমরা বলতে পারি আলফা প্লাস বিটা প্লাস এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান এইটটি ডিগ্রি অতএব এক্স ইকুয়াল টু বলতে পারি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের এক্স কোণ যেটা হচ্ছে ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা আচ্ছা ঠিক আছে এখন আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে সাইন সূত্রটা প্রয়োগ করবো এখন কথা হচ্ছে সাইন সূত্রটা কি এটা আমি বলে নিই ধরে নিচ্ছে যে কোনো একটা ত্রিভুজের তিনটি বাহু এ বি এবং সি এবং তিনটি কোন কোন এ কোন কোন বি এবং কোন সি তাহলে এ অর্থাৎ এ বাহুর দৈর্ঘ্য ডিভাইডেড বাই তার বিপরীত কোন বিপরীত কোন হচ্ছে এ বড় হাতের এ বা ক্যাপিটাল এ এ ডিভাইডেড বাই সাইন এ ইকুয়াল টু বি অর্থাৎ বি বাহু ডিভাইডেড বাই তার বিপরীত কোণ বিপরীত কোণটা হচ্ছে কি ক্যাপিটাল বি সাইন বি ইকুয়াল টু সি অর্থাৎ এই বাহু বাই তার বিপরীত কোণ ক্যাপিটাল সি সাইন সি অর্থাৎ এ বাই সাইন এ ইকুয়াল টু বি বাই সাইন বি ইকুয়াল টু সি বাই সাইন সি তো ঠিক এই সাইন সূত্রে আমরা এখন এখানে প্রয়োগ করব আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে পি এটা হচ্ছে বাহু ডিভাইডেড বাই আমি লিখতে পারি এর বিপরীত কোণ বিপরীত কোণ কোনটা বিটা তাহলে লিখতে পারি সাইন বিটা ইকুয়াল টু কিউ এই যে কিউ বাহু কিউ বাহুর বিপরীত কোণ কোনটা আলফা তাহলে লিখতে পারি সাইন আলফা ইকুয়াল টু আর আর এটা আর বাহু এবং তার বিপরীত কোণ হচ্ছে কত এক্স সাইন এক্স ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথমত এই এই অনুপাত পি বাই সাইন বিটা ইকুয়াল টু আর বাই সাইন এক্স এই অনুপাতটা নিয়ে কাজ করি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি পি বাই সাইন বিটা ইকুয়াল টু আর বাই সাইন এক্স এখন কথা হচ্ছে যে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখেছিলাম এক্স এক্সের পরিবর্তে আমরা বলতে পারি ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ওকে ঠিক আছে তাহলে উপরে আর তাহলে বা আমরা যেটা বলতে পারি পি বাই সাইন বিটা ইকুয়াল টু আর বাই এটাকে আমরা চিন্তা করতে পারি সাইন ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মাইনাস থেটা এটার সময় আমরা শুধু সাইন থেটা বলতে পারি অর্থাৎ শুধু সাইন অফ আলফা প্লাস বিটা বলতে পারি যদি আমরা ত্রিকোণমিতি সম্পর্কে আমাদের ভালো ভালো ধারণা থাকে তাহলে আমরা বলতে পারি সাইন ওয়ান এইটটি ডিগ্রি মাইনাস থেটা ইকুয়াল টু সাইন থেটা তাহলে অতএব আমরা বলতে পারি পি ইকুয়াল টু আর সাইন বিটা ডিভাইডেড বাই সাইন অফ আলফা প্লাস বিটা ওকে ঠিক আছে তাহলে তাহলে কিন্তু আমরা পি এর ইকুয়েশনটা পেয়ে গেছি আমাদের টার্গেট ছিল পি এবং কি কিউ নির্ণয় করা যে এরকম একটা ভেক্টর ছিল আর তাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ করেছি একটা হচ্ছে পি আর একটা হচ্ছে কিউ পিউ এর পি এর দিকের কোন ছিল আলফা এবং কিউ এর দিকে কোন ছিল বিটা তাহলে আমরা কি দেখছি পি ইকুয়াল টু আর সাইন বিটা ডিভাইড বাই সাইন অফ আলফা প্লাস বিটা অর্থাৎ পি এর বিপরীত কোন বিটা সেই বিটাই ওপরে আছে পি ইকুয়াল টু আর সাইন বিটা ডিভাইড বাই সাইন অফ আলফা প্লাস
তো আমরা প্রথম এবং তৃতীয় এই দুইটা অনুপাত থেকে পি এর ভ্যালুটা পেয়েছিলাম এবার আমরা যদি দ্বিতীয় এবং তৃতীয় নিই এই অনুপাত তাহলে কিন্তু আমরা কিউ এর ভ্যালুটা পাবো যে কিউ বাই সাইন আলফা ইকুয়াল টু আর বাই সাইন এক্স এবং আমরা জানি এক্স ইকুয়াল টু আমরা নির্ণয় করেছি ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস আলফা প্লাস বিটা ওকে তাহলে আমরা পরের বর্তে লাইন দেখতে পারি কিউ বাই সাইন আলফা ইকুয়াল টু আর ডিভাইডেড বাই সাইন শুধুমাত্র আলফা প্লাস বিটা কারণ একটু আগে আমরা বললাম ত্রিকোণমিত অনুযায়ী সাইন ওয়ান এইটি ডিগ্রি মাইনাস থিটা ইকুয়াল টু সাইন থিটা অতএব বলতে পারি কিউ ইকুয়াল টু আর সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই সাইন অফ আলফা প্লাস বিটা আমাদের তাহলে কিন্তু টার্গেট ছিল পি এবং কিউ এর মান নির্ণয় করা যেটা কিন্তু আমরা অলরেডি পেয়েছি কিউ ইকুয়াল টু আর সাইন আলফা ডিভাইড বাই সাইন অফ আলফা প্লাস বিটা এবং একইভাবে আমরা কিছুক্ষণ আগে দেখি পি ইকুয়াল টু আর সাইন বিটা ডিভাইড বাই সাইন অফ আলফা প্লাস বিটা অর্থাৎ যে দিকের ভেক্টর তার বিপরীত দিকের কোন এই যে পি এর সাথে আছে পি এর ক্ষেত্রে সাইন বিটা অর্থাৎ পি এর বিপরীত দিকের কোন আচ্ছা সেমভাবে যখন আমরা কিউ এর সম্পর্কটা লিখলাম কিউ এর ইকুয়েশনটা আমি আরেকবার লিখছি কিউ ইকুয়াল টু আর সাইন আলফা ডিভাইডেড বাই সাইন অফ আলফা প্লাস বিটা অর্থাৎ কিউ যে দিকে আছে তার বিপরীত দিকের কোন কিউ ইকুয়াল টু আর সাইন আলফা ডিভাইড বাই সাইন অফ আলফা প্লাস বিটা তো আমাদের আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই